Social media and a Galagatan Gudian, Budia Galagatan Namukariam, Kayulu Dayan, the Tigal Avartis on Dirikenda Day, Nabilu Dayan, a Malishan, the Tigal and the Rathavan Dirikenda Day, WhatsApp in the Yugaman, Facebook in the Yugaman, Twitter in the Yugaman, YouTube in the Yugaman, Instagram in the Yugaman, other one is social media, the Vivad, Kaibadical in the Galagatan Tilvana, Sajiva Man, Ah Sajiva Dayar, the Begalagadi Ruda, Budivan, Nan Karastamak. The Vilekan, the Gold, the Tinpaka, the Nedan, and Lava Serang, the Vertich of Dirikin, the Kanaka Tatilan, Namal Jivich of Dirikin, the day, other one to reward, the reward is for Titsi Jivikan, the Kanaka Taman. Labat in a me material divagat. We should the Rasul is a lily, Sulema, the Sahaba, the Noda Varanu, Sahaba, Namalaya, where you Manasila came to the day, Nana Parishadar of Binda, Gorda deal, Namalasachi Varayan, Ulavarayan. Satavishwas, Yay, the Malishan, Kuda, the Lizindi, and the Mark, Arimalatanayan, Pertegit, and the Mada Yuva, Janevi Park, and Malakadale, Iteratilla, Ababa, the Tin, Prasaki, and the Yan, or a Chivisha Situan Dirikayan, was a man, a memo as the same, was a man, a hawker, Ajaham Har, who ye, Tariki, or a hawker, Gadagan, and the Namukunda, and the Pradaba Medan, and the number of Shirin. Alagalan, Bahamania, Kasimi, Avergali, but a Suji Pichabore, Uribad, Ave, Shabaritamai, Atia, Pigashaki, the Madamumbi, and I don't know. Ilia, Karim Malukum, E. Pandikad in the Uda Vadigali, Uda Namal Sanjari Kayanagil, Vayale, Legali, Karsika Vritil, Erpandir, and the Nadanaya, Kaili Munda, the Kirshi Panichay, and the Nadan Kaka, and the Kaile, Sarpam Kutti, and the Palm in the Kote, and the Kutike, Adagon, the Veshamaraki Poga. Duan Namada the Kandadan, Nodi Day, Visham the Riviamai, Visham Mirangi Povayan, Navin the Sakti Matrama, Idanil Ade, Ade Kalbin the Sakti Gudi, I don't know, Gava di Hamne, Joe Asila, who say, Mira the Pahiti, Duraya say, Zamim Taki, Asimani Ham Kodemara, Kabi, Kabi. Kabi and Ojavan Muslim, the Burbi Kia to name Wakia Girdom, the two Jessica, Ikutota, Huataria, Alama Ikabani, Muslim, Serpakar, and the Mogatanoki, the Jodikan, Talper Yamberg, the Pitchaboy, the Kari Madan, Ni Abadaya, even the Iran, 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 the Suraya, the Chatrathil Simhas and Muriki, Abada Aru, Dana, Iran, the Nature, Pritchet, Padana, Tirik, Vadicer in Yadarian, Suraya, say, Zamim Par, Asimane, Hamko de Mara, Agashaman, the Mada Vadicer in Yirikin, the day, and the Vedilan, Urigan, the Maluka Pradabigalan, Ah, Ukara Pradab, Tinda Mumbiduda, Pagato, the Gorda, the Mada Vinota. Bogayan, Agalagatangali, Namada Kaivadigali Luda, Pandikad in the Embarisa Pradesh and Malil, Gugria Matile, Uri Edavadi Luda, Uri Kaivadi Luda, Namaka Nadana Bogan and Gili, Uri Wurtil in the Maulu, the Edigali in the Yernabom and the Shabdam, Matiribaka, the Kutsumadikala, Kunyamakala Kurano, the Nadin the Shabdam, in the Lam, Avastakala Mari, Rikayan, Avastakala Mari, I think the Parinda, the Palanga, the Malanipovich, the Pandi Rikayan, Bria Patavare, it does have a bother in a Kuta. The number Baba Surium Matula Dina Madam Gadam Badiriga de Barcatina Shifayaka Namia Rabana 
ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിന് കാട്ടിടും നേരം വ്യാഴവനാട്ടുവാൻ പതിരിങ്ങളാൽ തുടർപ്പന എല്ലാ പലാലും മാഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മോസീബത്തും പതിരിങ്ങളെ പറക്കത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാറപ്പന എല്ലാം ഒരു വെളിച്ചം കരകതമാക്കി പോയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മുൻനിർത്തിയിട്ട് റബ്ബിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കൈയുയർത്തി നമ്മൾ പറയാണ് അന്നൊക്കെ വിക്രകളായിരുന്നു ഒരു ചൂട്ടില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിമോനോട് ബാപ്പ പറയാൻ ഏത് ബാപ്പ നാടനായ ബാപ്പയാൻ ആ നാടനായ ബാപ്പയും പത്ത് കിട്ടാ ബോധാൻ പോയ ഒരു മുതജിസിന്റെ മുന്നിലുള്ള മുതാലിമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് കിതാബിന്റെ ഏട് മറിക്കാത്ത നാടന്മാരില്ലായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടം അത് പ്രതാപത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൗലൂദിന്റെ പേരാണ് നാട്ടു മൗലൂദ് ഒരു നാട് മുഴുവൻ മൗലൂദിലാൻ പള്ളിയുടെ മിഹ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും അശറക്ക തുടങ്ങിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ അശറക്ക വരെ ചൊല്ലി വെച്ച മൗലൂദിന്റെ ബാക്കി അശറക്ക അവര് എല്ലാരും കൂട്ടമായിട്ട് സംഘടിത ശക്തി പോലെ ചൊല്ലി തീർക്കും ഇതൊരു പാരമ്പര്യാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയാണ് കേരളീയം കടന്നു വന്നത് അവിടെ വിളക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ള ഈ ശാപങ്ങളെ മുഴുവൻ വാങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇതിനുള്ള പോംപടി വളരെ ഐതിഹാസികമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക മേഖലകളെ തിരിച്ചു പിടിക്കലാണ് വേറൊരു പോംപടി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആരും വ്യാമോഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അകത്തളങ്ങളിൽ ഞാൻ പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്ന നാല് അടയാളങ്ങൾ പ്രകടമായാൽ സഹാബ ആ ഉമ്മത്ത് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റൂഹി പിതാ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഹദീഫ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു പിന്നെ വിഷയത്തിൽ ഒരു കുടുംബം ആചരിച്ചു പോന്നിരുന്ന ദീനി ചിട്ടകളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കടന്നു കയറിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വന്ന സഹദർമിണിക്ക് ഭർത്താവ് വഴിപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തലപ്പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മത്ത് പിന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവരാൻ നാല് അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂരി പറഞ്ഞത് അതിലൊന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരാമർശം നടത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരി രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കളായ ആളുകള് രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തിന് പകരം അവർക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യം അവരുമായി രക്തബന്ധം പോലുമില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ തലപൊക്കുന്നതാണ് കുടുംബക്കാരെക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ലോകമാണ് ഈ ലോകം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ട യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അറിഷിന്റെ തണലാണ് രണ്ട് പുരുഷന്മാര് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് 
പരിശുദ്ധ തമ്പുരാന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു ഒരുമിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അവർ വിട പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു നാടറപ്പ് അരശ് അവർ അർശിന്റെ തണലിലേക്കാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് അർശിന്റെ തണലിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനികൾ ആരാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുകയാൻ ആ സൗഹൃദത്തെയല്ല ഇസ്ലാം നിരാകരിക്കുന്നത് ആ സൗഹൃദത്തെയല്ല ഇസ്ലാം പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നേത് സൗഹൃദമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് സൗഹൃദങ്ങൾ ആശാസ്യമല്ലാത്ത അനാശാസ്യ വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ വേലിച്ചാടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ പുതിയ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ട്രാപ്പുകളിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ കഞ്ചാവിന്റെ സൗഹൃദങ്ങൾ ലഹരിയുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നീ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൗൺസിലറോട് ചോദിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുംഭസരിച്ചിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറുപടി പറയാൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്നെ മദ്യം കുടിപ്പിച്ചത് എന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്നെ ചരസ് ചൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് എന്റെ സുഹൃത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചാരായം നുണഞ്ഞത് എന്റെ സുഹൃത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഹാഷിഷ് കണ്ടത് ഞാൻ ഹീറോയിൻ കണ്ടത് ഞാൻ കൊക്കൈൻ കണ്ടത് ഞാൻ കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥത്തെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന യുവാക്കൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത് മലയാള മനോരമയിലെ മഹേഷ് ഗുപ്തൻ അടക്കമുള്ള ലേഖകന്മാര് അണിയറയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുങ്ങി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ലേഖന പരമ്പര ഏഴ് ദിവസമാണ് മനോരമ പത്രത്തിന്റെ മുഖപ്രസംഗ ഈ ലേഖന പരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ പരമ്പരയുടെ ശീർഷകമായിരുന്നു വാടരുതി മലരുകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് മലരുകളായ മക്കൾ പാടിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്തായിരുന്നു അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും വാർഡുകളിലും സെൻസസ് കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിപ്പോയി ഓരോ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വാർത്തകൾ സോളിഡ് എവിഡന്റോട് കൂടെ കൃത്യമായ തെളിവ് സഹിതം പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ട് കുട്ടികളെ പിടികൂടപ്പെട്ടതിന്റെ കഥ ആ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മൂത്രപ്പരയിലേക്ക് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ സമയത്ത് മൂത്രയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് പകരം ഇന്റർവെല്ലിന്റെ സമയത്ത് മൂത്രപ്പുരയുടെ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് പിള്ളേര് കാവലി നിൽക്കാൻ അധ്യാപകൻ പോയി നോക്കി ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു കുട്ടിക്കെന്തോ ഒരു പരുങ്ങൽ നീ എന്താടാ ഇവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്നു ഒന്നും പറയാൻ ഉരിയാടാൻ സന്നദ്ധനാവാത്ത കുട്ടിയെ സ്കൂളിന്റെ മൂത്രപ്പുരയുടെ ബാത്റൂമിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് അധ്യാപകൻ ബലമായി പിടിച്ചു മാറ്റുമ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അകത്ത് അവന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റുകളായ രണ്ടുപേര് മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ ഇതൊരു ഹൈസ്കൂളാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി പ്രായം പതിനാല് വയസ്സാണ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിമോൻ സ്കൂളിന്റെ പിന്നെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ സമയത്ത് കയറിപ്പോയത് പ്രാഥമിക കർമ്മം നിർവഹിക്കാനല്ല പ്രാഥമിക കർമ്മത്തിന് ങ്ങളെ പോലും മദ്യപാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മക്കളെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ മക്കള് നാളെ നമ്മളെ കുറത്ത് അഴയുനാകണം നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയാകണം എന്ന് നമ്മൾ ഷഡിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും അഭിലഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളാൻ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള ശീലല്ലേ പണ്ടേ മലയാളത്തിന്റെ കവിതയിൽ നമ്മൾ കേട്ട് ചിരപരിചിതമായ വരികളാണത് ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മാനൂഷനുള്ള കാലം കാരസ്കരത്തിൻ ഗുരു പാലിലിട്ടാൽ കാലാന്തരെ കൈപ്പുഷമിപ്പതുണ്ടോ കാഞ്ഞിരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടത് എന്തിലുള്ളതാണ് അത് പാല് അത് അത് ഒരു 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 വിധം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കൈപ്പാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ കൈപ്പ് പോകണം എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ കുരു എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാലൊടിച്ചിട്ട് ആ പാലിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ കൈപ്പുള്ള കുരു കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിമിഷാർദ്ധങ്ങളെ കൊണ്ട് കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ കുരു പാലിനെ കൈപ്പാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കാഞ്ഞിരക്കുരുവിന് 
കൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം അതിന്റെ മാതാവിലൂടെ ജനിച്ചപ്പോഴേ കിട്ടിയ പ്രതിഭാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പാല് ഒരിക്കലും കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ കൈപ്പിനെ മാറ്റൂല അതിന് പകരം കാഞ്ഞിരം പാലിനെ കൂടി കൈപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ പിഞ്ചിലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങാടി കവലകളില്ല സൗഹൃദമാണ് അത് ആശാസ്യമാണോ അനാശാസ്യമാണോ എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അറേബ്യൻ കവി പാടുകയുണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തീമ് എത്തീമ് എന്ന് ചില കുട്ടികളെ വിളിക്കണത് ആരെ പറ്റിയാ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ മക്കളെ പറ്റിയാ നമ്മളൊക്കെ എത്തീമ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ കവി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി എത്തീമല്ല കുട്ടിയല്ല എത്തീം ബാപ്പ പിരിഞ്ഞു പോയ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പിതാവ് മരിച്ചു പോയ അനാഥനായ ബാലിന് വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവന്റെ കുടുംബം പോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളും ഇവിടെ സജീവമാൻ അവരെല്ലാം ഇവിടെ സന്നദ്ധമാൻ അതുകൊണ്ട് പിതാവ് മരിച്ചു പോയ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ആരും എത്തീം എന്ന് വിളിക്കാൻ പിന്നെ ആരാണ് കൂട്ടുകാരിലൂടെ ഇൽമും മതവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകനാണ് യത്തീം ബാപ്പി ഉമ്മി ഹയാത്തിലുണ്ടായിരിക്കെ ബാഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൂടെ ഉള്ള കൾച്ചർ മുഴുവൻ കൾച്ചറൽ ഡീവിയേഷനിലേക്ക് പോയ എത്തിപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് എത്തിയും കാലത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള അനാഥൻ അവനാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ മക്കളുടെ നാഥൻ നമ്മളല്ല അതബാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ മക്കളുടെ നാഥൻ നമ്മളല്ല ഇൽമാൻ ഇൽമും മതവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടി ബാപ്പ ഹയാത്തിലുണ്ടെങ്കിലും എത്തിയുമാണ് അത് നമ്മള് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യല്ലേ സ്കൂളിന്റെ വരാതയിൽ നിന്ന് പിടികൂടപ്പെടുന്ന മക്കൾ ആ മക്കളുടെ ചുണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ലഹരി വസ്തുക്കളാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതേ ലേഖന പരമ്പരയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്സിന്റെ ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക അതിലാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും അവന്റെ അവനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോ അവന് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അവന് രണ്ടു പിള്ളേര് താങ്ങിയിട്ടാണ് അവൻ എണീറ്റിക്കണത് അവസാനം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയാണ് കുട്ടികൾ പറയാണ് ഇവൻ മദ്യത്തിന്റെ അടിമയാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് അധ്യാപികക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സത്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് ഇതിന്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത് ഈ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മക്കളെ ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കള് അവസാനം നമ്മള് നമ്മളെ ഭാവി നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി പോലും അതാണ് വളരെ പ്രധാനമായ ഈ നാല് അടയാളം എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ എന്റെ ഉമ്പത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കണ്ടാൽ ആ സമുദായം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ആളുകളാൻ രണ്ടാമത്തെ അടയാളമാണ് ഞാനിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേതാൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാര് അവൻ അവനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക മാതാവും പിതാവായിട്ടുള്ള താലൂക്ക് വളരെ കുറയ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ കുറയ അതെല്ലാം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുക മൂന്നാമത്തെ അടയാളം വിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാസ്വലം തങ്ങൾ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെ മാതാവിന് അവൻ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുക സ്വന്തം നൊന്ത് പ്രസവിച്ചു പോയ ഉമ്മക്ക് മക്കരുടെ അടുക്കൽ വിലയില്ലാതാവുക മാതാവിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന മക്കൾ കടന്നു വരിക ഉമ്മക്ക് വലില്ലാതിരിക്കുക ഉമ്മൊരു വീട്ടിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നു ഉമ്മയാണ് ജ്യോതി നക്ഷത്രം വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അവസാനം ഉറങ്ങുന്ന മാതാവാൻ എല്ലാവരും എണീക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നേരത്തെ ഉണരുന്ന നക്ഷത്രവും മാതാവാൻ ആ മാതാവ് വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിലും ഉടക്കാ ചരക്കായി മാറുന്ന അവസ്ഥ വരിക ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാണത് ഉമ്മക്ക് വിലയില്ലാതാവുകാന്ന് അർത്ഥം മാതാവിന്റെ വില അള്ളാഹു സുബാനുവത്താൽ ഇത്രയും ഗൗരവമായിട്ട് കണ്ട കോപം അത് മാതാവിന്റെ കോപമാണ് 
മാതാവിന്റെ കോപമാണ് വേറെ ഏത് കോപമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കെടുത്തി കളയാൻ കഴിയും പക്ഷെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ മാതാവിന്റെ കോപം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കെടുത്തി കളയാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് എന്തെങ്കിലും നൈമിഷികമായ ദേഷ്യം കടന്നു വരുമ്പോഴേ ആ പൊന്നു മക്കൾക്ക് എതിരായി ദ്വാ ചെയ്ത് പോകരുത് ഒരു വാശി പുറത്തൊരു ചെയ്തു പോയാൽ അത് മക്കൾക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിലും ദ്വാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാൻ അത് മക്കൾക്ക് പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ദ്വാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാൻ മാതാവിന്റെ ദ്വാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജുറൈജറിയാഹുനുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അൽഖമാർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ചരിത്രം ഇതൊക്കെ ആരാൻ എത്ര വലിയ പ്രമുഖരാൻ പക്ഷെ മാതാവിന്റെ ഒരു എതിരായ കേടായ ദ്വാരിന്റെ പരിണിത ഫലം അവരുടെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ആകാശം പോലും ഭൂമി പോലും ആകാശത്തിന്റെ താഴെ കിടക്കുകയാൻ അതുപോലെ സ്വർഗം പോലും കിടക്കുന്നത് മാതാവാകുന്ന കാലിന്റെ ചോട്ടിലാൻ മാതാവിന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് സുന്നത്ത നിസ്കാരത്തില് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മുനാജാത്ത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുന്നത്ത നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണല്ലോ പരിശുദ്ധ തമ്പുരാനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് സുന്നത്ത നിസ്കാരം എന്നിരിക്കെ ആ സുന്നത്ത നിസ്കാരത്തില് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പരമപരിശുദ്ധനായ തമ്പുരാന്റെ റസൂര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംഭാഷണമാകുന്ന നിന്റെ സുന്നത്ത നിസ്കാരം മുറിച്ചിട്ട് അടുക്കള ിൽനിന്ന് വിളിക്കുന്ന നിന്റെ മാതാവിനും അങ്ങേ തലക്കൽ ഉത്തരം കൊടുക്കണം സഹോദര സഹോദരി എന്തിനാണ് ഇസ്ലാം ഇത്രയും വലിയൊരു കൽപ്പന ഉമ്മാന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉമ്മ ആരാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما അവരോട് ജയ് എന്ന് പറയുന്ന വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല അവരോട് മാന്യമായിട്ട് പ്രതികരിക്കണം അവരാരാൻ ഒന്ന് ഉപ്പയാൻ ഒന്ന് ഉമ്മയാൻ അതുകൊണ്ട് മാതൃത്വത്തെ മാതൃത്വമായി അംഗീകരിക്കാൻ പിതൃത്വത്തെ പിതൃത്വമായി അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മൾ സദാ സന്നദ്ധരാകണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ചടക്കാൻ ആ അച്ചടക്കത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബം പഠിതു മാറിയതാണ് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഹേതുകം എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയായി നമുക്ക് ടെക്നോളജിയായി നമുക്ക് വ്യാവസായിക പുരോഗതിയായി നമുക്ക് വേഷവിധാനങ്ങളിൽ വൈവിധ്യങ്ങളായി ആഹാരങ്ങളിൽ വൈഭിന്യങ്ങളായി എന്തിന്റെ കുറവാ നമുക്കുള്ളത് എല്ലാണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അടിത്തറ നമ്മൾ മുച്ചൂടും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പിറകോട്ട് പോന്നു അവിടെ നിന്നാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മാറിയ മലയാളിയെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വഴിയരികിൽ എവിടെയോ അവശേഷിച്ചു കിടക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഗതകാലങ്ങളുടെ പുനർവായനയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അതിനുള്ള അവസരമാണ് തന്നത് ഇത് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വൈക്കപ്പ ലാറമാൻ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണർന്നത് വൈക്കപ്പ ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നാണ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് അത്താഴം കഴിക്കണം റമദാന്റെ മാസമാകുമ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വാപ്പ അലാറം വെക്കും ഉമ്മ അലാറം വെക്കും മക്കൾ വെക്കും കാരണം ആരെങ്കിലും അറിയാതെ പോയാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു വൈക്കപ്പ ലാറമാൻ നേരത്തെ ഉണരാൻ ഉറക്ക് നടിക്കുന്നവർക്കും യഥാർത്ഥ ഉറക്കിലേക്ക് വഴി വീണവർക്കും ഒന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അലാം ഇവിടെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോക്സഭയിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും അടിച്ചു വീശിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ പ്രപിതാക്കൾ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റം തന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് തന്നിരുന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ മുറുക പിടിക്കണം എന്നുള്ള കൂടിയാണ് അത് വഴിയരികിൽ പോയി ഞാൻ പറയേണ്ടത് ചൂട്ടില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിനോട് വാപ്പ പറയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദാദ രാത്രി മൂന്ന് വട്ടം നമ്മൾ ചെല്ലണ നിക്കറുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഉടയ തമ്പുരാനായ ലോകം മുഴുവൻ അടക്ക ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ 
നിന്റെ പേര് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നത് ആ ഉടയ തമ്പുരാന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചാൽ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു വസ്തു ആ ഒരു വസ്തു രാജ്യത്തെ പ്രധാന ദിനോസറുകളൊക്കെ പെട്ടു ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വസ്തു വരൂല ഭൗമമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വസ്തു വരൂല ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വസ്തു വരൂല അവൻ സർവജ്ഞനാൻ അവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാൻ അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാൻ ഇപ്പോഴും ഖജനാബ് കാലിയാവാത്തൊരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രാജ്യം ബാങ്ക് നിന്ന് ബാങ്ക് കടക്കണിയിൽ നിന്ന് കടക്കണിയിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ഇപ്പോഴത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയുമായ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പോലും മാധ്യമങ്ങളോടടക്കം പറയേണ്ടി വന്നു നിർമ്മലക്ക് എന്ത് ഇപ്പോ കരുതൽ ധനമായി നമ്മൾ കരുതി വച്ചിരുന്ന എൺപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമാകുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കരുതൽ ധനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തിനുള്ളതായിരുന്നു ആ കരുതൽ ധനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും യുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടാൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി ആയുധ സജ്ജീകരണത്തിന് വേണ്ടി നീക്കൽ കരുതൽ ധനമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചതാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന പണി വിത്തെടുത്ത് ചോറ് വയ്ക്കണ പണിയാൻ ഒരു കാർഷിക വൃത്തി വരുമ്പോ നമ്മുടെ കാരണന്മാര് പഴയ നെല്ല് നിന്ന് പുഴുക്കനരിയുടെ നെല്ല് മാറ്റിവെക്കും എന്തിന് അത് അടുത്ത പുഞ്ചപ്പാടത്തേക്ക് ഞാറ്റുവേലക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ട കാർഷിക വൃത്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അത് നമ്മുടെ വിത്താണ് അതുകൊണ്ട് വിത്തെടുത്ത് ആരും ചോറ് വയ്ക്കാറില്ല കാരണം എന്താ ഒരുപാട് തലമുറക്ക് ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഈ വിത്ത് അത് പത്തായങ്ങൾ നിറക്കാനുള്ള സംരംഭമാണ് അതുകൊണ്ട് വിത്തെടുത്ത് ചോറ് വയ്ക്കരുത് മക്കളെ എന്ന് പഴമക്കാര് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ചെയ്യുന്ന പണി വിത്തെടുത്ത് ചോറ് വയ്ക്കണ പണിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ അവിടെയൊന്നുമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാങ്ക് നിന്ന് ബാങ്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ കടക്കണിയിൽ നിന്ന് കടക്കണിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഉടെ തമ്പുരാനായ റബ്ബ് മാലിക്കുമുദ്ദീന സകലമാന മേധാവികളുടെയും മേധാവിയാൻ സകലമാന ഭരണാധികാരിയുടെയും തലക്ക് മുകളിലുള്ള ഭരണാധികാരിയാൻ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ ഖജനാവ് വിശാലമാൻ ആ റബ്ബിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് രണ്ട് കൈയും നീട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ അസുഹാബുൽ ബദറിനെ കാവലാക്കി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് തമ്പുരാനേ അസാബുൽ ബദറിലൂടെ ലോകത്ത് വിജയത്തിന്റെ വൈജയന്തി പാറിച്ച ചരിത്രമുള്ള ഒരു സമുദായം പരിശുദ്ധ റബ്ബിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് അതേ അസഹാബുൽ ബദർ തന്നെയാണ് ഇന്നുള്ളത് ആ കറാമത്തിന്റെ പത്തര മാറ്റിന് ഒരു ഒരു മാറ്റ് പോലും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റാൻ അതിപ്പോഴും തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറാൻ ആ പത്തര മാറ്റോട് കൂടെയുള്ള കറാമത്തുള്ള അതേ അസഹാബുൽ ബദർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആ സുഹാബുൽ ബദറിനെ ജയിപ്പിച്ച അതേ റബ്ബ് തന്നെയാണ് ുംയർത്തിയുകളിലേക്കാൻ അതേ റബ്ബിനെ വിളിച്ച സഹാബത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരായ അതേ അനുയായികൾക്ക് വിളിക്കാനുള്ളത് ആ റബ്ബിനെ തന്നെയാൻ ഒരു മാറ്റൂല്ല അന്ന് പാരായണം ചെയ്ത വേദഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാറ്റൂല്ല ഒരു വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ല ഒരു ഹർഫ് പോലും മാറിയിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതേ 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിന്റെ അന്ത്യശതകത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഈ മജിരിസന്നൂറിന്റെ സദസ്സിന് വലിയ മാറ്റം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇത് സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയുടെ സന്നാഹങ്ങളെ കൊണ്ട് കച്ചകെട്ടേണ്ട സന്ദർഭമാണ് നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും മകലുമാണ് മകലൂം കാരണം എന്താ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഉറങ്ങിയ പോലെ നമ്മുടെ ഉമ്മന്ന് ഉറങ്ങണില്ല രണ്ടു മാസം മുമ്പ് സ്വസ്ഥമായി സ്വച്ഛന്ദമായി നിദ്ര കൊണ്ട പോലെ നമ്മുടെ ബാപ്പ ഇന്ന് ഉറങ്ങണില്ല നമ്മളെക്കാൾ ഉള്ള നേറിയിട്ട് ക്ഷോഭിക്കുന്ന പോലെ തരമാലകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച പാത്രത്തിലെ വെള്ളം തളക്കുമ്പോലെ നമ്മുടെ ബാപ്പാന്റെ അകത്ത് തേങ്ങലാണ് തരമാലകളുടെ ഓളങ്ങളാൻ എന്റെ എപ്പോഴാണ് എന്റെ മക്കളെയും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരിക എപ്പോഴാണ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കണക്കെടുപ്പിന് വേണ്ടി അനൂമറേറ്റർമാർ കടന്നു വരിക ഈ ഒരു ഭയം ഒരു മകുരൂമിന്റെ ഭയമാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശാരീരികമായി അക്രമിക്കപ്പെട്ട ആളുകളല്ലെങ്കിലും നവഭാരതത്തില് സമകാലിക സാഹചര്യത്തില് മാനസികമായി മതുലൂമാൻ മാനസികമായി നമ്മൾ അക്രമിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് മതുലൂമിന്റെ ദ്വാനെ പറ്റി ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് അക്രബു ഇലൽ ഇജാബ അത് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദ്വാ ആണ് മതുലൂമിന്റെ ദ്വാ നമ്മളൊക്കെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ആ മാനസികമായ പീഠ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഏറ്റു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ദ്വായില് ആ ഓരോ ആമീനിനും നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാരും തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിയണം കാരണം ദ്വായിനേക്കാൾ വലിയ പരിചയ വേറെ ഇല്ല രാജ്യത്തെ സ്കഡർ മിസൈലുകളെക്കാളും ബോംബർ വിമാനങ്ങളെക്കാളും ശക്തിയുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു വാക്കാൻ ആമീൻ നാല് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്ത വാക്ക് ഒരു ഹർഫ് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഹർഫ് സബൂറിൽ നിന്ന് ഒരു ഹർഫ് ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹർഫ് തൗറാത്തിൽ നിന്ന് ആ നാല് ഹർഫുകളും കൂടി ചേർന്നപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആമീൻ അതാണ് നമ്മുടെ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതും മഹാന്മാരെ കാവലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാവലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അവരെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് കിട്ടുന്നത് അവരെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കുറെ വിക്കറുകളുണ്ട് അതേതാണ് മഹാനായ സുഫിയാൻ സൗരി തങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായിരുന്ന നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൻ മാത്രമാണ് അവന് പങ്കുകാരില്ല അവനാണ് സർവസ്തുതിയും അവനാണ് സർവാധികാരങ്ങളും അവന് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ശക്തിയുള്ള തമ്പുരാനാണ് അവനാണ് നമ്രൂദിനെ നശിപ്പിച്ചത് അവനാണ് ഹിറ്റ്ലറിനെ നശിപ്പിച്ചത് അവനാണ് അവനാണ് കിളിയോപാട്രയെ അവനാണ് മാർക്കാന്റണിയെ അവനാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയെ മരണത്തിന്റെ കുടിമാടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അവനാണ് സൃഷ്ടികർത്താവും അവനാണ് സംഹരിക്കുന്നവനും അവരാണ് ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഓരോ മകരിവ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും പത്ത് വട്ടം ഓരോ സുബൈ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും പത്ത് വട്ടം ഈ ചെല്ലുന്നത് ഇനി മുതൽ അർത്ഥ അറിഞ്ഞിട്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ സാരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ശക്തിയുമില്ല ഒരു അധികാരവുമില്ല എന്റെ റബ്ബിനല്ലാതെ ആ ദിക്കർ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലേണ്ട സന്ദർഭമാൻ രണ്ടാമത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുത്ത ഒരു സദസ്സാണ് ഈ സദസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വെളിച്ചങ്ങളാകണം നിങ്ങൾ ഖുർആാനിനെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു വിട്ടിരുന്ന ഖുർആാനിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പറക്കത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ പുതിയ സഹോദരിമാരൊക്കെ തന്നെ സീരിയൽ ഭ്രമത്തിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ് ചൈസ് ഡ്രസ് കോഡിന്റെ ഭ്രമത്തിലേക്ക് വസ്ത്രത്തിന്റെ വിപണിയുടെ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് പുതിയ 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 കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് അണിചേർന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ തുടക്കമുണ്ടായി കാരണം മക്കളെ മോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരായിരുന്നു 
കുട്ടിക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് അവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരിമാർ അത്തരം സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാര് അവരെ ഗുണദോഷിക്കേണ്ട സമയാണ് കാരണം ഒരു പെണ്ണ് കോട കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം പെട്ടെന്ന് ആ സമുദായത്തിന് കടന്നു വരുന്നതാണ് പെണ്ണ് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബിന്റെ കോപം അനിയന്ത്രിതമാകുന്നതാണ് ഇന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടോട്ടൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നന്മയാണ് ഒരു പെണ്ണ് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫസാദ് അത് ടോട്ടൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫസാദുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാല് സമുദായം മുഴുവൻ നന്നാകുന്നു ഒരു പെണ്ണ് കേടായാല് സമുദായം മുഴുവൻ കേടാകുന്നതാണ് പ്രമാണം അത് ഹദീസാണ് ആ ഹദീസിനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഖുർആാന് താഴെ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ അതരങ്ങളിൽ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ തത്തിക്കളിക്കണം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഇസ്തിഫാർ പതിവാക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് മജുരിസന്നൂറിന്റെ ഒരു വാർഷിക സദസ് കൂടിയായത് കൊണ്ട് ഞാനത് സാന്ദർഭികമായി സാഹചര്യം പോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇസ്തിഫാറിനെ ദായമായി കൊണ്ട് നടന്നാൽ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ലാഭങ്ങളാണ് മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ഒരാൾ ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദോഷം പൊറുക്കും എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ പെടൂല അത് ഏതായാലും ഉണ്ടാവും ദോഷം പൊറുക്കും ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലിയേന് നാളെ കബറിൽ സുരക്ഷ കിട്ടും പരലോകത്ത് സുരക്ഷ കിട്ടും പരലോകത്ത് കൂലി കിട്ടും അതൊക്കെ അതിന്റെ ബോണസുകളാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കോർ പോയിന്റ് നിമിതങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം മാനസിക പ്രയാസം എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു കാരണം കിട്ടാത്ത ഒരു ഒരു പുക ഒരു പുകപടലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന പോലെ ഒന്നിനൊരു മൂടില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആകെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഒരു ഉൾക്കണ്ടയിൽ മൂടിക്കെട്ടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അലൈസ്വലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മോണിച്ചറ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇസ്തിഫാറിനെ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നാമവന് മോചനം കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒരു കാരണം കിട്ടാത്ത ദുഃഖം നാണ് ആളങ്ങനെ മോത്തം നോക്കിയാൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്തേ നിനക്ക് പറ്റിയത് അപ്പൊ എന്താന്നറിയില്ല എന്താടാ നിനക്ക് പറ്റിയത് നീ വല്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നല്ലോ ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഹം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിഷമുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഹം എന്ന് പറയാം എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ പുകമറകൾ വന്നിട്ട് എന്റെ കൽബിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അടിഞ്ഞുകൂടി ഞാനിപ്പോ ശരിക്കും ഒരു ആങ്സൈറ്റിയുടെ രോഗിയായി ഒരു ഒരു തരം ഉത്കണ്ഠ രോഗിയായി മാറി ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഈ ദുഃഖത്തിന്റെ പേരാണ് ഹം ഇതിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കും പോകണ്ട ഒരു സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി നിങ്ങളിൽ ആരെയാണ് ഇസ്തിഫാറിനെ പതിവാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഗുണം എല്ലാ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മോചനം തരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ രണ്ടാമത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമകരമായ ഒരു 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 സന്നിഗ്ധ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കിങ്ങനെ കുടുസായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ റൂമിലാണ് കിടക്കണത് നമ്മൾ വലിയ റോട്ടമ്മ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ ബാത്റൂമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം വലുതാൻ പണ്ടത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് എല്ലാം വലുതാൻ എന്നിട്ടും ഈടുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളാകെ ഒരു കുടുസായ അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുക അത് മനസ്സ് ഇടുങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ഇടുങ്ങിപ്പോയ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ പണിയെടുത്താൽ മതി മൻതാവമല്ലിസ്തിഫാർ നിങ്ങൾ ഇസ്തിഫാറിനെ പതിവാക്കി കൊള്ളുക ഒന്നാമത്തത് ഹമ്മ നീങ്ങും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കുടുസായ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതാണ് ഒരാൾ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ പുണ്യമേതാണ് ാണ് 
അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല അവന് റിസ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം മാത്രല്ല വെള്ളം മാത്രല്ല ശ്വസിക്കാനുള്ള പ്രാണവായു റിസ്കാൻ താമസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഭൂമി റിസ്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം താമസിക്കാനുള്ള ഭൂമി റിസ്കാൻ പാർപ്പിടം റിസ്കാൻ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനം റിസ്കാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജ്യത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം അതും നമ്മുടെ അവന്റെ റിസ്ക് ഇല്ലാതെ അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ അള്ളാഹു താല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ബാബ് അതിന്റെ കവാടം അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മഫ്തൂഹാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് വേണം ഹമ്മ പോകാൻ വിഷമം പോകാൻ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധി പോവാൻ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പമ്പ കിടക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാഗ്വാദങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ആവൂല നടക്കേണ്ട നടത്തേണ്ട പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും ആശാസ്യമായ രീതിയിലുള്ള സമര പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം പക്ഷെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം ഏതാ നമ്മളെ പണി അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പണിയാൻ കാരണം സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുധം അവന്റെ പരിച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ കവചം അവന്റെ ദ്വാ ആണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തുകളിലൂടെ ദിക്കറുകളിലൂടെ അലി റബി അള്ളാഹു വന്നിട്ട് വിശുദ്ധ നബി സല്ലാസ്ലമയോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഔസുനിയാബിയെ ഹബീബേ എന്റെ ഫാത്തിമാന്റെ പിതാവേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി എനിക്കൊരു ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരുവോ അലി റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അമോശനായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ നാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദിക്കറ് ചൊല്ലി ദിക്കറ് ചൊല്ലി പച്ചയാവട്ടെ അപ്പൊ നാവുകളെ പച്ചയാക്ക അത് വലിയൊരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ദിക്കറില്ല നമുക്ക് നല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവും നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ കസ്വത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ സുഹുവത്ത് വരുന്നു വരും ആ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല തെളിമ വരുന്നു വരും ആ തെളിമയോടു കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെലോറുൽ കൽബ് മനസ്സിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനം അല്ലേ അത് കിട്ടും അത് കിട്ടും കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് സ്വാർത്ഥതയുടെ ലോകത്താണ് പി ആർ നമ്പ്യാരുടെ നിപ്പോൺ ടക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിപ്പോൺ ടക്കിയിൽ പി ആർ നമ്പ്യാർ പറയുന്നത് രണ്ട് ജർമ്മൻ സ്വദേശികളായ യുവതികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ചെങ്ങലക്കിട്ട രണ്ട് നായ്ക്കുട്ടികളാണുള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ നിപ്പോൺ ടക്കിയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായ ഈ രണ്ട് ജർമ്മൻ യുവതികളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന രംഗം പി ആർ നമ്പ്യാർ കഥയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലയോ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ അവിവാഹിതരായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം വേണ്ടേ ഈ രണ്ട് യുവതികളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ വേണ്ട വിവാഹം ഞങ്ങൾക്ക് ശല്യമാൻ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ എന്താണ് വിവാഹത്തോടു കൂടെ മക്കൾ ഉണ്ടാകും മക്കൾ അതിലും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാൻ മക്കൾ പാരതന്ത്ര്യമാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റൂല അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റൂല മക്കൾ എല്ലാത്തിനും തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തുപട്ടികളെയും ലാളിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു പോയ പി ആർ നമ്പ്യാരുടെ നിപ്പോൺ ടക്കിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായി അഭിനവ തലമുറ മലയാളികൾ അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ അവര് സ്വാർത്ഥം പരികളാൻ അവർ ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് വളരെ പിറകോട്ട് പോയിട്ട് മറ്റേതൊക്കെയോ ലോകത്ത് അടക്കി പരിക്കാൻ ഉള്ള തത്രപ്പാടിലാൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് കാരണം എല്ലാ റബ്ബാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചൊരു സംസാരം നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് അതൊരു അഭ്യസ്ത വിദ്യനാണ് ഏതെങ്കിലും പള്ളി ദർശന നികിതാ ബോധി വന്നൊരു മാലിമോ മുതാലിമോ അല്ല അതൊരഭ്യസ്ത വിദ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ് കോഡ് ഒരു ഭൗതിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഡ്രസ് കോഡാണ് ഡോക്ടറുടെ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ഭൗതിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രൊഫഷനാണ് മതവുമായി പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രൊഫഷൻ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും എത്ര ആധികാരികമായിട്ട് ഒരു ഇരുത്തം വന്ന മതവിശ്വാസിയുടെ തെളിമയോട് കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ മതവേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലേക്ക് എഫക്റ്റീവായ ഹന്തിന്റെ
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ട പണി ഇസ്ലാമൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്സപ്പ് ആണ് വാട്സപ്പിനെ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ കുത്തിക്കേറ്റാന്നല്ല നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള മതക്കാരുണ്ടാകും അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന ഇതര മതസ്ഥൻ പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എന്താണത് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തെറിവിളിക്കലല്ല മുസ്ലിമിന്റെ ധർമ്മം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ട മുസ്ലിം ഞങ്ങൾ പഠിച്ച മുസ്ലിം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മുസ്ലിം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പൗരത്വ ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് നടക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധ റാലികരുടെ അഗ്നി സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ് നറോട്ടിലൊക്കെ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ചെറുപ്പം നമ്മുടെ സഹോദര മതസ്ഥരായിരിക്കാം ഒരു മുസ്ലിമിനെ നേരിടേണ്ട പ്രശ്നം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സഹോദര മതസ്ഥൻ പ്ലക്കാട് എഴുതിയത് ബോയ്ക്കോട്ട് സി എ സിറ്റിസൺ അമെൻമെന്റിന് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ അമെൻമെന്റിന് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണം അതിനെ നിങ്ങൾ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണം അതിനെ ഉപരോധിക്കണം അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം അതിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം അതിനെ നിഷ്കാശനം ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതി വെച്ച പ്ലക്കാർഡുകൾ എന്തെന്നത് നമ്മളെക്കാൾ ആവേശഭരിതനായിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദര മതസ്ഥനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ സഹോദര മതസ്ഥനെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് അവൻ രായ്ക്ക് രാമാനം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് അവൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും കാടടച്ച് വടിവെക്കരുത് ശബരിമലയിലേക്ക് സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് പോകുന്ന ബഹുഭൂരിഭാഗം ഹൈന്ദവരെയും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ ഹൈന്ദവന്റെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാൻ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മതത്തിലും തീവ്രവാദികൾ ഈ തീവ്രാശയം ഫാസിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിഷയത്തിലാണ് നമുക്ക് എതിർപ്പുകളുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സാഹചര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാക്കപ്പെടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു രാജ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അടക്കണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു രാജ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കല്ലേ നല്ലത് കാരണം ഭാഷ വ്യത്യസ്തം ഭേഷം വ്യത്യസ്തം ഭക്ഷണ രീതി വ്യത്യസ്തം സംസാരം വ്യത്യസ്തം സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ വ്യത്യസ്തം എല്ലാം വ്യത്യസ്ത അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പോലെയല്ല നമ്മളും ഇവിടുത്തെ സഹോദര മതസ്ഥരും നമ്മൾ പരസ്പരം തോളോട് തോള് ചേർന്നിട്ടാൻ ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർ എന്നെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്നാം നാലാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകരെ ഒന്നുകൂടി എന്നോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമാപണം നടത്തണം നമ്മുടെ വിളിപ്പാടകരയുള്ള ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ പടിഞ്ഞാറ്റ് മുറിയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിപാടിക്ക് അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ അവിടുത്തെ തന്ത്രി അവിടുത്തെ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അവിടുത്തെ അന്തരജനം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചിരിച്ചതാൻ അവർ നോട്ടീസിൽ പേര് കൊടുത്തതാൻ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗഹൃദ പ്രതിനിധി എന്ന രീതിയിൽ ആ ക്ഷേത്ര കവലയിൽ സംഘടിച്ചു പോയ സഹോദര മതസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മതക്കാരായ മജിരിസുന്നൂറിന്റെ അനുയായികളോട് സ്നേഹപുരസ്വരം എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാൻ എന്റെ സഹോദര മതസ്ഥൻ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ പേരിലാൻ ആ സഹോദര മതസ്ഥർ ആ ഇല്ലത്തിൽ മേൽശാന്തിയെ കണ്ടു നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ കണ്ടു ഏക്കർ കണക്കിന് വിസ്തൃതമായ ഇല്ലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ സഹോദര മതസ്ഥര് അഞ്ച് സെന്റ് മൂന്ന് സെന്റ് നാല് സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അവിടുത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കടക്കം വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടിന് വേണ്ടി ആ സ്ഥലം പതിച്ചു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് അവര് മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് നന്മയാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു പൗരത്വത്തിന്റെ ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ അമെന്റ്മെന്റിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോ നമ്മുടെ സഹോദര മതസ്ഥനായ ഹൈന്ദവ സഹോദരനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാടടച്ച് വെടിവെക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പക്വമതിയായ മുസ്ലിമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരം ഒരു സമീ
നീ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഡൽഹി ജമാ മസ്ജിദിലെ ഇമാമ് നട്ടല്ലന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴപ്പിണ്ടി വെച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കാൻ മടിച്ചു നിന്നപ്പോ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിച്ചത് ആ സഹോദര മതസ്ഥനാണ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് അദ്ദേഹം പതിനാല് ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് വേണ്ടി റിമാൻഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഡൽഹിയുടെ കൈവടികളിലൂടെ ഉടുപടികളിലൂടെ ജാമിയാ മില്ലിയയിലെ അലീക്കട്ടിലെ മൗലാന ആസാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിലെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പ്രതിഷേധ ജ്വാലകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോ അവരെ മുഴുവൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സഹോദര മതസ്ഥനായ രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യനെ എങ്ങനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് തുറന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സീതാറാം യെച്ചൂരി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കടമെടുത്ത് പറയല്ല പക്ഷേ ജന്തർ മന്ദറിൽ പോയിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കേണ്ടവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിച്ചു രാജ്യസഭയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യനായ കപിൽ സിബൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരെ വലിയ ഹോൾഡ് ഉള്ള ഒരു 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 നിയമതന്ത്രജ്ഞനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് കപിൽ സിബൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ചെങ്കോൽ എന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് കപിൽ സിബൽ പ്രസംഗിച്ച എന്താ ഇന്ത്യ രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആയ രാജ്യമാണ് അത് രണ്ട് ദിനോസറുകൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് എന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള തീരോധാത്തമായ നിലപാട് കാണിച്ച ആളുകൾ ഇന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം മോമാന്യനായി ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് പോയി പ്രിയപ്പെട്ട ജാമിയാമില്ലിയയിലെ ക്ഷുഭിത യൗവനങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് നിങ്ങൾ ശാന്തരാകൂ നമുക്ക് നല്ല ഒരു നാളെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ റോൾ എടുക്കേണ്ടവർ റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകമാണ് ഞാൻ ഈ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മുഴുവൻ നിലപാട് മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവൻ നിൽക്കും എന്ന നിലപാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം കൊടുക്കാൻ നമ്മളെക്കാൾ അംഗസംഖ്യയുള്ള നമ്മുടെ സഹോദര മതസ്ഥർ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത് അത് നമ്മൾ മാനിക്കണം അവരെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കും ഒരിക്കലും കാടടച്ച് വെടിവെക്കരുത് അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോടാ പറയാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ വോയിസ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ചെയ്തു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇടരുത് കാരണം ആ നിലപാടുള്ള ഹിന്ദു ന്യൂനാന്യൂനപക്ഷക്കാരനാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരനായ ഹിന്ദുവിന്റെ മനസ്സിനെ വർണിത മനസ്സാക്കുന്നത് എന്തിന് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് മുഹ്മാനായ തങ്ങൾ അവർകളി എത്തി നമ്മുടെ മജിലിസ് നൂറിന്റെ സമാപന ദ്വായിലേക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സ് പോകാനിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് ഒരു ആത്യാത്മികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വേറൊന്നുമല്ല പഠിച്ചവനെ മനസ്സിനൊരു സുഖം ഒരു ആത്മീയ അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഭൂതി വേറില്ലല്ലോ ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കുമല്ലോ ഈ ലോകത്തിന്റെ വർണ്ണങ്ങളും ഭോഗങ്ങളും സുഖങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും അനുഭൂതികളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടുത്തെ വർണ്ണങ്ങളും ഒക്കെ കൈയും നമ്മളെ മൂന്ന് ശീലയിൽ പൊതിയുന്നത് വരെയുള്ള രസേ ഇവിടുത്തെ രസൊക്കെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ മരണത്തിന്റെ ആലാഖ വന്നിട്ട് ചങ്ക് പിടിക്കുമ്പോ രസ ചെരടാണ്ട് പൊട്ടും പൊട്ടും പിന്നെ ആ ചെരടിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ ഒരാള് വരൂല നമ്മൾ എപ്പൊ പോകണം നമ്മുടെ രസച്ചരട് എപ്പൊ പൊട്ടണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സമരസപ്പെട്ടു പോവുക സമരസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ പൊരുത്തപ്പെടുക സമരപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വിപരീതമാണ് സമരസപ്പെടുക എന്ന വാക്ക് സമരസം എന്നത് തന്നെ പൊരുത്തപ്പെടലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർണ്ണങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളണം വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളണം പണ്ട് ബാബാ ഫരീദ് ചക്കഞ്ചെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു പോയിരുന്നു ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിനവ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഒക്കെ ഊരി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഡൽഹിയുടെ മണ്ണിലൂടെ ഒരു ഫക്കീറായ മിസ്കീനായ സൂഫി ബാബാ ഫരീദ് ചക്കഞ്ചർ നടന്നു പോയിരുന്നു എന്റെ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാബാ ഫരീദ് ഷക്കഞ്ചർ ഇന്ത്യ സൂഫിസത്തിന്റെ ദർബാറിലേ സമാധാനം തേടി കടന്നു വന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ ഹൈന്ദവരുണ്ടായിരുന്നു സിഖുകാരുണ്ടായിരുന്നു പാർസികരുണ്ടായിരുന്നു ജൈന മതക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മതക്കാരും ബാബാ ഫരീദ് ഷക്കഞ്ചറിന്റെ ദർബാറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാര് വന്നിട്ട് ഒരു ശീലകൃഷ്ണം കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഒരു കത്രികയും കൊടുക്കുകയാണ് ബാബാ ഫരീദിന്റെ കയ്യിലുള്ള ശീല കഷ്ണിക്കാൻ ബാബാ ഫരീദിന്റെ കയ്യിലുള്ള ശീല കത്രിക്കാൻ ഒരു കത്രിക കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാൻ ബാബാ ഫരീദ് ഷക്കഞ്ചർ കത്രിക കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് കത്രിക തരരുത് ഞാൻ കത്രിച്ചു കളയുന്ന ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിച്ചു കളയുന്ന കാലനല്ല നാരദനല്ല വനപേടനല്ല ഞാൻ ആരാണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു നൂലും സൂചിയുമാണ് തരേണ്ടത് ഞാൻ നൂൽ നൂൽക്കാൻ വന്നവനാൻ അതുകൊണ്ട് കീറപ്പെട്ട കഷ്ണങ്ങളെ ശകലങ്ങളെ നൂറ്റ് 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 അവസാനം സൂചി കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വന്നവനാൻ എനിക്ക് കത്രിക തരരുത് ഞാൻ കത്രിച്ചു കളയുന്ന ആളല്ല എനിക്ക് സൂചി തരൂ നൂലും തരൂ മേ ജോണേ വാലാഹോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വന്നവനാൻ ഞാൻ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വന്നവനല്ല അരേ ഭായിയോ ബഹനോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും രാജ്യത്തെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നുള്ള മനോഭാവം ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരുന്നു ഇന്നതെല്ലാം പാഴ് സ്വപ്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാൻ അതുകൊണ്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കലല്ല മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കലാണ് പണി ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരേണ്ടത് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ചെയ്ത അതേ പണി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ചെയ്ത അതേ പണി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ രാഷ്ട്രീയല്ല പഠിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഒരേ സ്വരമായി ഒരേ ശബ്ദമായി ഒരേ ആശയമായി ഒരേ താളമായി ഒരേ ഗീതമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടപെടികളിൽ നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ അഴിസത്തുകൾ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അതിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല രണ്ടാമത് നമ്മളെ പൂർവസൂര്യകൾ കൈമുതലായി കൈമുതലായി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് പോന്നി തന്നിരുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയി അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കമുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പൂർവകാലത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഈ പൂർവകാലത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ശ്രമത്തിന്റെ ആദ്യപടി ഹദ്ദാദുറാത്തിങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടുക്കും തന്ന പിന്നെ സിദ്ധൗഷധം ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വേദനാ സംഹാരിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പെയിനും ഇന്റേണൽ പെയിനും പുറത്തുള്ള വേദന അകത്തുള്ള വേദനയും ഒക്കെ മാറ്റണ സാധനമാണ് ഹദ്ദാദുറാത്തി ആ പൊടിക്ക ഈ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹൃതമാണ് കാരണം ഹദ്ദാദുറാത്തി വരെ ദിക്ര വയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സകല പേരും എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അസ്മാ ഹുസിനെ ചെല്ലണേന് തുല്യാണത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സകല കലിമാത്ത കലാമകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കാവലിനെത്തേടുകയാണ് പടക്കപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ ഷെറുണ്ടോ അതിനൊക്കെ എന്ത് ഷെറാ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പടച്ചോനെ നീ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പടച്ചു വിട്ട എന്തൊക്കെ ഷെറുണ്ടോ ആ സകല ഷെറിൽ നിന്നും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ കാവലിനെ തേടുകയാണ് അതല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തെ മസ്ലഹത്താക്കണേ റബ്ബേ ഇപ്പഴല്ലാതെ പിന്നെ എപ്പോഴാ പറയാ അള്ളാഹുവേ നീ വടി തിരിച്ചു വിടണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കടന്നു വന്ന പ്രശ്നക്കാരുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളെയും അവരിലേക്ക് തന്നെ വടി തിരിച്ചു വിടണേ നാദാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കഡർ മിസൈലിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള സാധനം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണില്ല ഷോറൂമിൽ വണ്ടി വെച്ച മാതിരിയാണ് കീ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇന്ധനം നിറച്ചിട്ടില്ല വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഷോറൂമിന്റെ മെയിൻ ഗേറ്റ് തുറക്കണം അത് പൊതു നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഓൺ റോഡ് ആവണം നമ്മൾ ഓൺ ട്രാക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളെ മദ്രസ സജീവാൻ 
പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ നമുക്ക് സമ്പുഷ്ടാണ് നമുക്ക് അറബി കോളേജ് നമുക്ക് ദർസ് നമുക്ക് എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഖുറാൻ എത്ര സ്ഥലത്താണ് നമ്മളെ ഖുറാൻ ഉള്ളത് പണ്ട് എല്ലിന്റെ മുകളില് പണ്ട് ഓലമടലിന്റെ ഈദപ്പന ഓലയുടെ മടലോലയുടെ മുകളിൽ കല്ലിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കൊത്തി വെച്ച ഖുറാൻ പിന്നെ സഹാബിയുടെ കൽബിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ മരുഭൂമി കൂടെ നടക്കായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളെ ഖുറാന് വീട്ടിലോരോ കോപ്പി ഇന്ന് ഒരു എറണാകുളത്തെ ഒരു സഹോദരൻ കാണിച്ചു ഹെർബൽ ഖുറാൻ ആയുർവേദത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന ഔഷധ വീരിയുള്ള മരുന്നുകൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ മരുന്നുകളുടെ നീര് കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ചില്ലാനം ആയത്തിനെ പൂർത്തിയാക്കി മുപ്പത് ജുസുകളുടെ ഖുറാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹെർബൽ ഖുറാൻ ഗോൾഡ് സ്വർണം കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഖുറാൻ മൈക്രോ ഖുറാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഖുറാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഖുറാൻ എല്ലാരും പോക്കറ്റിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ ഖുറാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട് പോയത് ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പികരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് ആ ഖുർആൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓത്ത് നടക്കട്ടെ ഓരോ ദിവസവും ഓത്ത് നടക്കട്ടെ മഹാനായ ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കേട്ടില്ലേ ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയോടു കൂടെ ഈ അമൻമെന്റിന്റെ പേരിലുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ പുതിയ ലോക്ക് എതിരെ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് അപ്പീൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ആ കേസ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം ശരാശരി ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ആള് സലാത്തു നാരിയ നാരിയ സലാത്ത് ചൊല്ലട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുക അത് ഒരു ആചാരം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ എല്ലാരും കൂട്ടമായിട്ട് ചെല്ലുക എന്നുള്ളതിൽക്കല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ചെല്ലട്ടെ കാരണം സലാത്തു നാരിയയുടെ ശക്തി എത്രയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പമ്പ കടക്കും ആ സലാത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ആ സ്വരാത്ത് കൊണ്ട് നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതാണ് തമ്പുരാന് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ആ സ്വരാത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് തമ്പുരാന് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാണ് സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ശുഭാന്ത്യം നല്ലൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകും എന്താണ് ആ സ്വരാത്ത് ആ നാരിക സ്വരാത്തിന് പതിനഞ്ച് വട്ടം ശരാശരി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യൂ നമ്മളെ നായകൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മളെ സാധാത്ത നമ്മുടെ വിലമ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം കാരണം ഇതൊരു അനിശ്ചേദ്യശക്തിയാണ് ആ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും സ്വലാത്ത് തിബ് നിങ്ങൾ നോക്കി അതിന് വേറെ ശക്തിയുണ്ട് എത്ര ഏടുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിലൂടെ എത്ര കൂലിയാ നമ്മളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ കുറുവാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കുറുവാനോത്ത് കുറാനോത്ത് ഓതാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണോ ഓത അതിന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാ പിന്നെ സ്വലാത്താൻ അതിൽ അതത് പോലും നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയുടെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ശുദ്ധിയിലും അശുദ്ധിയിലും ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് സ്വലാത്ത് അത് ചൊല്ല അതിന് എണ്ണം പോലും വെക്കണ്ട ഇപ്പൊ ചില എണ്ണം പാത്തിമ ബീവി എന്ന് പറയുന്ന മോള് വന്നിട്ട് ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദത്തിന്റെ പിന്നെ പരാതി പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ഫാത്തിമി എന്ന് പറയുന്ന ദിക്കർ ഉണ്ടായത് ഇന്ന് നമ്മളെ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാരൊക്കെ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ചെല്ലുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുഹാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൂടിയപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലേക്ക് എന്ന ദിക്കർ കൂടി ചേർത്തപ്പോ മൊത്തം നൂറാക്കി മാറ്റി 
വിശുദ്ധ റസൂൽ ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു മോള് ബാപ്പ കെട്ടിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തോൽപാത്രവുമായി കട്ടിലുമായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ച പൊന്നു മോള് ഒരുപാട് ദിവസം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ തഴമ്പ് പൊട്ടിപ്പോയ രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാപ്പ ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് കല്യാണം കഴിയണതിന്റെ മുമ്പ് പാത്തിമ മോള് നിന്നപ്പോ ആ പിള് പൂ പൂവ് പോലെ മൃദുലമായ മിനുസമായ കൈയായിരുന്നു ഈ കൈ തഴമ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി ഉപ്പാ ആ സുഖല്ല് തിരിച്ച് തിരിച്ച് അലിയാരാകുന്ന ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് വെള്ളം മുക്കി മുക്കി ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴച്ച് കുഴച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകി കഴുകി ഫാത്തിമാന്റെ മൃദുലമായ താമരപ്പൂവ് പോലെ മിനുസമായിരുന്ന രണ്ട് കൈകളിലും തഴമ്പ് വീട് പോയി ഉപ്പാ ആ മോള് രണ്ട് കൈയും അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാപ്പ മോളങ്ങട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നാറ്റി നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് പൊന്നു മോളോട് പറഞ്ഞു പൊന്നു മോള് ക്ഷമിക്കണം അടിമയെ തരാനൊന്നും ഉപ്പ പോണില്ല അടിമക്ക് എസരി വെച്ച് ഷാമിൽ നിന്ന് ബാപ്പാക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് അടിമ വരാണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മോൾക്ക് ഒരു അടിമയെ പോലും മുഹമ്മദ് തരൂല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ബൈത്തുൽ മാലയാൻ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അടിമയെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മോളെ നീ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ നായികയാൻ അതുകൊണ്ട് അടിമയെ കണ്ടിട്ട് നീ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണ്ട എന്റെ പൊന്നു മോൾ ഒരു പണി ചെയ്തോ വീട്ടിലേക്ക് നടക്ക് മകളട് പറഞ്ഞയച്ചു വെറും കൈയോട് കൂടെ വാപ്പ എന്നിട്ട് ആ വാപ്പ റൂമിൽ പോയി കരയാൻ കെട്ടിച്ചയക്കപ്പെട്ട മകളുടെ പ്രാരാബ്ദ ആലോചിച്ച് മകളിങ്ങനെ നടന്നു പോയി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അലിയാര് തങ്ങൾ കാത്തുക്കാണ് മോളല്ലേ പോയത് കരളിന്റെ കഷ്ണം എന്ന് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ബാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് അതേ മോളല്ലേ പോയത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതെ ഫാത്തിമ വരൂല അങ്ങനെ കടക്കുന്ന അലിയാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ കയറി വരുന്നത് ശൂന്യമായ കൈയുമായിട്ടാൻ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മകളായ നീ ചോദിക്ക ചെന്നിട്ടും പരിശുദ്ധ റസൂർ എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ ഫാത്തിമ വിതുമ്പി രണ്ടുപേരും നിസ്സഹായരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടക്ക ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ടിലിൽ ഫാത്തിമ ബിബി ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ടിലിൽ അലി തങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കടക്കുമ്പോ ബാപ്പ റസൂർ അള്ളായി തങ്ങൾ കയറി വരിക രണ്ടാളുടെ ഇടയില് കാലും മടക്കിയിരുന്നു അലി അറലി അള്ളാഹു പറയാ എന്റെ അമ്മോശനാകുന്ന ഫാത്തിമ എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ കാലിന്റെ ഒരു തുടയുടെ തണുപ്പ് എന്റെ പള്ളമലും മറ്റേ കാലിന്റെ തുടയുടെ തണുപ്പ് ഫാത്തിമ എന്റെ പള്ളമലും ഇങ്ങോട്ട് പതിഞ്ഞു രണ്ടുപേര് അവിടെ കിടത്തി രണ്ടുപേരുടെയും നെഞ്ചിമ്മലും ഓരോ കൈ വെച്ചിട്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ തസ്ബീഹിന് ഉറുദു പണ്ഡിതന്മാര് പേര് കൊടുത്തു ആദരണീയനായ നമ്മുടെ മജിൽസുന്നൂറിന്റെ ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ സെയ്ത് ഒ എം എസ് തങ്ങൾ അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലെ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുദ്ധീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ വേറൊരു പരിപാടിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ ഒത്തിരി വൈകി കുറച്ച് വൈകി പോയത് ഷാ തങ്ങൾ അവർകൾ എത്തിയ മുറക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്റെ പ്രസംഗം തുടരുന്നത് ഭൂഷണമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ ഏതായാലും ഷാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെയാ പറയാറുള്ളത് ഏതിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് സുബാനുള്ള മുപ്പത്തിമൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ പിന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടു പ്രാരാബ്ദത്തിന്റെ കഥയുണ്ട് ഒരാഴ്ച പതിവാക്കിയ മോള് ബാപ്പാന്റെ അടുക്കലേക്ക് അതിനേക്കാൾ ഊർജസ്വലതയോട് കൂടെ പിറ്റേ ആഴ്ച പോയിട്ട് ചോദിക്കണ ചോദ്യണ്ട് ബാപ്പ എന്തൊരു മാസ്മരികതയാണ് ഈ ദിക്കറിലൂടെ ഉപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് കാരണം പിന്നെ ദുനിയാവിന്റെ പ്രാരാബ്ദം മനസ്സിലില്ല മനസ്സാണല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സാധനം പിന്നെ ദുനിയാവ് എന്നുള്ള വിഷമം മനസ്സിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഭൗതികമായ പരിഹാരം തേടിപ്പോയാൽ അപ്പുറത്ത് ഭൗതികമായ പോരായ്മകളും നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മൾ പറയാ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സ്കാനിങ്ങിന് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് മറ്റേന് അങ്ങനെ ആനുകൂല്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആനുകൂല്യം തേടി പോവാൻ പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ തേടി പോവാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രിവെൻഷൻ ഇല്ല പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇനി ഇനി അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യലല്ലേ പ്രതിരോധത്തോട് കൂടെ നിൽക്കലല്ലേ പ്രളയം വന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മലിനജലമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രളയം അതുകൊണ്ട്
ആ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഈ സ്പിരിച്വൽ പ്രിവെൻഷൻ ആത്മീയമായ പ്രതിരോധം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക നാഥൻ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ